Il nostro viaggio in Molise torna a Montorio nei Frentani per seguire insieme a voi una giornata dedicata alla storia, alla cultura, all'arte di questo territorio. Ospite d'eccezione di questa giornata intitolata I Magliano nella terra di Montorio, non a caso è stato l'ambasciatore d'Italia in Francia, Gian Domenico Magliano. Diversi gli appuntamenti organizzati, allora restate con noi per seguirli insieme e rinnovare anche l'impegno e il legame con questo territorio. E incontriamo Gian Domenico Magliano, ambasciatore d'Italia in Francia, qui a Montorio per rinnovare un legame significativo di una giornata molto importante. Montorio è una piccola comunità come abitanti, ma è un centro che nel, nei secoli ha dato lustro al Molise e da Montorio sono partiti verso Napoli, verso l'Italia, verso l'Europa, personalità importanti. È importante quindi che ogni estate Montorio voglia ricordare un evento storico, una commemorazione, oggi è anche una ricorrenza di una nuova strada intitolata a una personalità che nel Settecento per 60 anni resse la chiesa principale di Montorio e che da qui ne fece un centro di formazione e di spiritualità e di rilancio della comunità. Oggi riapre anche una struttura significativa, il Palazzo Magliano. Qual è la storia e qual è anche il vostro impegno? È un palazzo che fu edificato dalla mia famiglia nel Settecento, che rimase per due secoli nella famiglia e oggi il palazzo vuole ospitare con una porzione che è stata restaurata, ospitare iniziative di cultura del Molise e attraverso Molise per le nuove generazioni ricordare che chi ha profonde radici ha un futuro luminoso. Lei rappresenta l'Italia in Francia, possiamo dire che rappresenta Montorio in questo caso. Secondo lei quale può essere davvero l'energia, il motore propulsivo per una comunità così piccola per farsi conoscere in Italia e all'estero? Peraltro nell'anno dell'Expo che vede anche un'opera significativa di Montorio, l'Annunciazione, esposta a Milano. E in effetti proprio il fatto che l'Annunciazione di questa chiesa si è esposta all'Expo come opera emblematica del Molise dimostra che piccole comunità possono avere grandissime espressioni culturali, civili e quindi continuare nei secoli ad affermarsi. Possono continuare a vivere? Sì, senz'altro possono e devono, proprio perché se parliamo di sostenibilità, oggi termine di moda, la sostenibilità parte dal territorio e parte dalla storia del territorio che rimane forte. Per lei questa giornata cosa rappresenta? E rappresenta un momento di ritorno alle radici e quindi e con emozione che sempre vivo questi importanti momenti. Un'altra domanda, la sua famiglia se non sbaglio è legata anche a un altro comune del Molise, Riccia, come Sedati? Sì, mia madre è Virginia Sedati, sorella di Giacomo Sedati, ministro dell'agricoltura e personalità politica del dopoguerra dal 1946 all'84 quando purtroppo prematuramente morì. E Riccia è un'altra realtà importante del Molise, situata all'interno ed anche Riccia, se vogliamo, dimostra come si può e si deve da queste piccole regioni ripartire per un mezzogiorno che sia di nuovo un perno per l'Italia e per l'Europa. Allora da una grande personalità come l'ambasciatore d'Italia in Francia, un invito a visitare il territorio, il Molise, Montorio, Riccia e i piccoli comuni del Molise. Ah, I francesi conoscono l'Italia molto più degli altri popoli, conoscono l'Italia non solo nelle grandi città ma anche nelle comunità più piccole e anche nel mezzogiorno e quindi sono familiari dell'Italia, del mezzogiorno, di una realtà con la quale hanno avuto in passato grandi collegamenti anche culturali e quindi tornano qui volentieri e confido che sempre di più verranno. E qui a Montorio incontriamo Gabriel Magliano, figlio dell'ambasciatore oggi in visita in paese. Per te questa giornata cosa rappresenta? Beh, questa giornata è intanto un buongiorno. Per, me, per mio padre è un onore stare qui a ricordare eh, i nostri antenati e venire qua a, vedere, a visitare quella ristrutturazione di un palazzo dove hanno vissuto come ho detto prima, dei nostri antenati. È un onore, ringraziamo infatti il sindaco e tutte le autorità che hanno fatto sì possibile che, questo, che oggi siamo qui a, a, in questa manifestazione. Che impressione ti ha fatto Montorio? Beh, Montorio, devo dire, è la seconda volta che vengo 
è un paesino che è, è molto piccolo ma come si, come si dice si dà molto da fare, ci sono molte iniziative, soprattutto merito del sindaco che è molto, che è molto intraprendente, devo dire che è veramente una bella esperienza ritornare qua. In occasione della riapertura del Palazzo Magliano incontriamo l'onorevole Laura Venitelli e il vice sindaco di Montorio nei Frentani, Maria Spedaliere. Una giornata significativa? Beh, significativa perché abbiamo un figlio della nostra terra di Molise che è ambasciatore italiano in Francia e il fatto di riaverlo qui diciamo, è un grande onore per noi. E inoltre anche aver scoperto insomma, queste opere bellissime che l'ambasciatore ha donato al comune, insomma, questa casa baronale, è veramente un, un gioiello del, del nostro patrimonio artistico. Ecco, come diceva l'onorevole, si conferma la vostra attenzione per la cultura, per la promozione del territorio. Beh, diciamo che noi siamo intanto onorati e dall'ambasciatore perché ci ha donato questi spazi che abbiamo ristrutturato diciamo, con dei fondi eh, recuperati anche un po' a fatica, no? eh, però abbiamo dato tutto il nostro impegno, ci siamo impegnati, abbiamo cercato di, di dare il meglio di que, insomma, per, per il restauro. Eh, sono delle, degli ambienti mh, che noi auspichiamo possono diventare un po' il punto no? della cultura, del, de, di interventi particolari, sono degli ambienti bellissimi, oltre l'appartamento c'è un loggiato magnifico, eh, l'entrata che non è quella principale ma bellissima perché era l'antica entrata delle carrozze eh, con le relative stalle e comunque siamo onoratissimi degli ospiti che oggi ci hanno raggiunto perché partecipano insieme a noi a questa magnifica giornata dopo un anno di lavoro possiamo tutti ammirare questo bellissimo palazzo anche se solo in parte e speriamo però di averli più spesso qui da noi ecco, Ci potrebbe essere anche qualche iniziativa? Eh, sicuramente ci si penserà poi con l'amministrazione, con questa amministrazione così valida che è riuscita a fare in così poco tempo una, un lavoro magnifico. Onore e lode a loro. Francesca Raimondo, tu studi architettura, di cosa ti sei occupata nell'ambito di questa giornata? Io mi sono occupata di un progetto di restauro fatto l'anno scorso per la facoltà di architettura, quindi nel particolare il laboratorio appunto di restauro architettonico e eh, è stato fatto uno studio eh, di tutto il palazzo, eh, però oggi è stata esposta soltanto una parte, quella riguardante alla parte ristrutturata attualmente e eh, oltre allo studio è stata fatta anche un'ipotesi di progetto eh, sia nella parte eh, della, della proprietaria dell'ambasciatore Magliano, è stata progettata quindi una, un appartamento, che nella parte invece dell'atrio d'ingresso dove è stato progettato invece un punto vendita di prodotti locali, vini e oli, visto che comunque ci sono anche eh, le cantine che sono adatte alla conservazione di questi prodotti e eh, è stata progettata anche una parte di punto vendita dove poter fare quindi questa sorta di mercato a chilometro zero. Hai portato anche delle tavole con te? Sono delle tavole di studio, questa de, delle, delle porte che ci sono nel palazzo, questa è la porta Caticchio che attualmente è stata ribattezzata Porta Magliano, e poi ci sono le piante de, dei vari appartamenti con delle foto di come era prima, quelle tratteggiate che vedete sono le volte. Questa invece è la porta centrale che anticamente eh, era aperta, invece col tempo è stata chiusa, anche perché adesso è un, un appartamento privato. E questa invece è la porta d'ingresso alla corte, della parte che è stata restaurata adesso, dove si può vedere una sonometria, una sezione e un prospetto. Ovviamente questo, è stato fatto, questo studio è stato fatto prima del restauro, quindi si possono vedere eh, tutte le parti in laterizio, quelle in pietra e quant'altro.